，真热闹啊！对呀、啊，这不是咱们舒克举行的爱爱亲子活动吗？来了好多小朋友呢。我知道。哎，你们俩这抢什么呢？这么热闹啊！我看看，牙刷呀、啊！哎，哎，看看看看，舒克的牙膏非常好，舒服点也有一个想要。嗯，等会儿啊，我得先问问你们，这个舒克的这个蜘蛛侠的儿童牙刷好玩吗？好玩，蜘蛛侠是超级大英雄、嗯。超级大英雄，那你们想不想让超级大英雄保护咱们的牙齿？行行，怎么办呢？是不是每天得好好的？嗯嗯，对，刷牙，对吧？对，嘿，真乖。行了，奖励你们啊！谢谢谢叔叔，两只牙刷都送给你们了，谢谢剩过了啊！再见，再见。啊，先生，你这是又要去哪儿啊？啊，不去哪儿，我们家老爷那儿住着。多说一下啊。这事儿我听说了啊，咱爸没事吧？听谁说的？那还能有谁啊？罗越呗，又是自责又是内疚的。但是你没看见我爸什么样？哥们说句公道话啊，这事儿吧，谁都不想碰上。人家罗越也是好心，你这老是不依不饶的，有点拿人撒气的意思啊。我也没怎么着他，好不好？嗯，是是是。反正现在当务之急，先安抚好老爷子，对吧？有什么需要，跟我说。嗯，这话听着还入耳。谢了，这谢什么？哥们该做的。哎，你说你搬过去陪老爷子住，这动机是纯良的啊？我怎么记得罗越就住对门啊？你就说你想说什么吧。不想说什么。哎呀，我就是不知道为什么，就是脑子总是往外蹦成语，就什么一箭双雕啊，一举两得呀，一石二、啊，还有一刀两断，说的就是咱们俩。哎呀，你心虚什么？啊，对了，还有，你既然都搬出去了，那房子空着也是空着。哎，借哥们住两天呗。滚，滚。啊，谢谢啊。回来正好换了个新手机号。哦，那我你师傅，你不帮我开门了，还走不走了呀？我在外地拍戏那段时间吧，老想起你爱的那两顿揍，还挺担心的。你身体没落有什么毛病吧？你还担心我来着？那毕竟是因为我挨的揍呀，我心可没那么大。没大事儿了，我就是这个右胳膊戳了一下，然后休息半个月。那岂不是半个月都没出工啊？那也没事儿。装什么大尾巴狼啊！没出工就没收入，没收入就没饭吃，这道理我还不懂啊！现在都已经完全恢复了，真的，你看啊，一点后遗症都没有啊！嗯、哦，对了，这个
眼霜是你上次落我车上，本来吃饭的时候要还给你，后来我也忘了。掉你这儿了呀？哎，不过我重新买了一瓶，你不嫌弃的话，你拿去用呗，正好治治你这个鱼尾纹。哎，不嫌弃，不嫌弃。哎，丽丽，等等，快走。上次你那道谢的饭没吃成，我再拨你个道歉的局吧。真的？你还愿意跟我吃饭？我这个人就不爱欠别人的。那能确定一下，这次你那个暴力男友不会来？你前面靠边停吧。这是我新的号码，你留好了，等我约你。拜。哎，拜拜。程叔叔。说事别动手、啊。程医生没事吧？没事没事，去忙吧。乔玉林，乔玉林都回来了。干嘛呀？这监控人微博了？没有，他今天呀，他主动约了我的车。什么讲？他还跟我说啊，他说他在外地的时候一直担心我的伤害，还说这两天呀、啊、想要约在一起再吃顿饭。这这姑娘是想开了，她是想不开了。你反正还接着帮我的忙，对不对？既然答应你了，当然会帮你。好。什么意思啊？上次就是因为你不肯收我的钱，所以这个事儿他就半途而废了。啊，这次我正式的委托给你。啊，这是定金，等事儿成了，你想要多少钱，我就给你多少钱。我去，我都不知道一专车司机现在这么能挣钱了。你这得攒多长时间啊？这钱是你。喂，喂，你在哪儿呢？诊所呢？哎，我上班前就听见你爸出门了，我都回来了，想给他送点吃的，敲门也没人，电话也不接，他不会出什么事儿了吧？你确定一整天家里都没人吗？我确定。好，好，好，我我我马上回来。那个，我有点急事儿，等乔玉林再联系你了，你来找我。哎，我趴在上听半天，里面一直没动静。爸。
那边找找吧。叔，哎，你好，相声的，哎，那个老城头今儿没来，没看见呀、啊，他是不是走了？嗯，好，那你们下去啊。好，嗯，谢谢啊。你说这到底能去哪儿呢？离家出走了？不可能。那他怎么不接电话呢？他不会真的想不开吧？爹他就不是那种人。那你再好好想想，还有什么特别的地方咱们还没找到？知道了，走。我家以前在这儿住。你打那么多电话，你也不接，你这不是让人着急吗？我就是想出来溜达溜达，谁知道就溜达到这儿来了，干脆就跟这儿歇会儿四九成都快拆个遍了，难得这还能留着，能留下念想的物件儿，拆的都快，就跟这人一眨眼儿没了。就在那儿低头写你的书，我妈不让我跟你抢，我在那折叠凳上写了三年作业，家里头干活，外边挣钱，全是我妈一人。我就说你妈哭了。到他走那天，我是不是也没能跟你妈妈道个歉？婚姻这件事儿啊，得是开头恩爱，中间潦草，到后来都折腾不动了，就能一起白头到老了。中间哪个环节没接上，这就断了。那是你，我妈从来没对你潦草，自始至终就没对你潦草，所以我都替她不值。对我有怨气，词儿用清了，跟您说实话吧。有几年我就压根儿没想认你这爸。上回我妈那骨灰还撒之后，你是不是也跟那儿坐了一下午？
是因为我看见你的时候，我就没见过一男人哭成那样。说实话，打我有记忆起，我见过你落寞、得意、打我、骂我、动我拿饭桶各种样，但我从来没有想过有一天我会看你哭，而且还哭成那样。所以那一刻我就开始有点释然，我才发现你就那么满怀着愧疚我。我妈突然那么一走，连个弥补的机会都没给你留下，这比什么惩罚都重。你用不着我替我妈报仇所以说呀、啊，甭管你有什么心结，硬朗朗的好好活着，好好消您的业，就最对得起我妈，对得起儿子。这事儿就跟我美国那事儿抵了啊！咱俩互不相欠，我也保证不和任何人说。我这事儿能跟你那事儿一样吗？啊！我哪丢人了？一个大男人还哭了呢！我什么时候哭了？那你借我纸巾。擦哈喇子不行吗？哎呦，傻子走路才流哈喇子呢，更丢人。嘿，我说你，哎，你看，你看，好了。还能跟我斗嘴了？哎，一看就没什么事儿了，那我就放心了。喝你的水吧。干嘛？担心我了？废话。
我说了，我要弥补我自己的过失。你爸还没好呢，你再精神瘫痪了，我还得照顾两人。瞧你能个的吧你！说真的啊，这两天我也发现了，你呢，就是个生活白痴。这样吧，从明天起，你和你爸的生活起居，我就捎带手一起解决了吧。你呀，嗯。怎么解决啊？来了，来了！我看老爷子出去了。看小脚珍妮队了。来李家那么多次，啊，一直觉得书房挺可惜的。我今天呢，特意带了人。想把老爷子的书房彻底改造一下，啊！来来来来，别管了，别管了，来这边这边这边这边。您这装修风格适合我们索菲亚的卡尔卡松系列。啊，我先给您复刻一下尺寸。好，好了。好了，这样我用这个数据给您生成一个三 D 的一个效果图。这个就是生成的一个三 D 效果图，然后上面呢是一个玻璃芯，下面是一个实心。哦、嗯。然后您对这个尺寸还有什么要求吗？啊，没有没有，就是我上次填的那些尺寸就行了。好，那就按照上次那个尺寸做。好好好。好啊，谢谢你啊。这是我们索菲亚应该做的。你就不用窝在沙发上看书了，你可以在这里看，这里多舒服啊！小乱，很贵吧？还行。不管多少钱，我必须要付给你。钱的事儿以后再说，先吃饭。走走走走走。哎呦呦呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦！我说小乱啊。这又是印度菜，又是越南菜，又是泰国菜的，这又弄出日本料理来了。你这到底都是跟哪儿学的呀？我在比利时工作的时候，跟酒店大厨学的，守着这便利条件，不学点本事，不浪费吗？而且你们家油烟机上不是还有菜谱吗？再加上我聪明伶俐，小罗。哎呀，怎么又吃饭啊？这一天到晚就剩下吃饭了，我这肚子都吃大了。我的任务就是把你们都照顾好。我跟你们说啊，我现在就是人民公社的饲养员了。还不是你骂谁呢？欢迎光临良品铺子，请问您是送人吗？我们家有很多礼盒套装。哦，我为交友准备的。哦，那我们家的芒果干、霞宜扇贝，还有开心果都很。
地根筋，单线程，赶紧的。好好好好好，掉头掉头掉头。把这戴上。这什么玩意儿？这是啊？啊？口罩。那，还有这个。这我能戴进去吗？试试。哼哼。哎，你别拿这个了，拿这个吧。这有什么呀？扇扇风啊。这这这这这是什么造型啊？你这不是糟给我了吗？不识好人心是吧？这些才是生活的标配，保护你的眼睛和呼吸道。嘿，这还行哎，有点意思啊。来来来来来来，下一个，下一个 smile。来来来，再来一张。行了，别光拍照了，赶紧来帮忙啊！我的工作都完成了，你慢慢弄了啊！哎，火起来再叫我们啊！什么叫你的工作完成了呀？可是活都我一人干了。这个望远镜是程浩带的吧？这是我第一部小说获奖，拿了奖金给他买的第一样礼物。那是老物件呀，他还挺能存的。我也没想到，他还留着。这小子念旧。俗气的老头，不太过问程浩的事情，但是有一点我看得出来，跟你在一起，他少有的放松。你想什么呢？有些事情，可能你们两个都没有在意，局外人看得清楚。您千万别误会。其实程浩把自己裹得挺紧的，越是觉着他容易相处的人，越是拒绝任何人走入他的心里。其实最难相处的是他自己。难得呀，跟你在一起，他还有真性情的东西。最远处看，是不是觉着很近呢？啊，感觉伸手就能抓住。年轻的时候就是这样，一切都很近，感觉什么都能拥有。你把望远镜倒过来，再往远处看。看到的就是这样，一切都是那么遥远，有心而无力了。杨老师的事情让我明白了这一点。嗯，趁你还有时间的时候，一定要珍惜，别错过。
上俗气的老头，不太过问称号的事情。但是有一点我看得出来，跟你在一起，他少有的放松。你想什么呢？有些事情，可能你们两个都没有在意，局外人看得清楚。其实称号把自己裹得挺紧的，越是觉着他容易相处的。越是拒绝，任何人走入他的心里，其实最难相处的是他自己。难得呀，跟你在一起，他还有真性情的东西点灯熬油，还不睡觉？那不早说，害我找了半天，早睡了。走了什么依然保留一份天真。小小的我们，原来早就已经生根，所以一想到你心会疼，早该学会收藏。说约着明天中午吃饭，地方让我选，咱选哪儿啊？还选上次那地儿，赛特饭店。这不合适吧？上次咱就在那儿栽的，这次还不换一地方？这就叫出其不意。而这哪都丢人呢？丢人还是长脸，全靠一张嘴。你上次在那儿跌倒。这次你还就非要在那儿把这顿饭吃成？你要让那姑娘知道，你邹伟业绝对不是一个半途而废、知难而退的人。有道理，那我还能坑你是怎么着？你就听我的。哎，那这次我跟他说点什么，好增加他对我的好感？你看我这个笨嘴拙舌的，我就不太会谈情说爱。我在捅了什么娄子，把刚建立起来的这点信任再给弄没了？别紧张，我陪你去。你陪我去啊？啊，太好了，有你这专业人士在外边给我做这场外指导，我就放心了。但是这次啊，你不用说话，不说话，不说我，就听，认真的，安安静静的听，听对方说，因为言多必失。你这个人吧
左脑够发达，但是右脑却欠开发，智商够高，但情商基本为零。这情话到了你嘴里，也都变成了笑话，套路用不好就跟个傻子似的。再说你这也没钱，没权，也没长相，是吧？师傅，我知道，要是真凭我自己的话，我真是没什么希望。但是我就是不死心。对，你最大的好处就是，第一，不抛弃不放弃，说好听点这叫执着，说难听点，您这脸皮够厚。第二啊，不开玩笑说，我完全看得出来，你真的是发自肺腑的喜欢那姑娘，想对她好，不是冲着那漂亮妞去的。是，我真心喜欢她，我真心想对她好，所以这顿饭呢，千万要注意，要收着点儿，自然点儿。少说话，多聆听，不要老想着一顿饭的功夫就把人姑娘拿下。哥们儿，你没这条件和资本，得做好打持久战的准备。好，我都听你的，坚持就是胜利。哎，哎呀，你们这公司对你可真是够照顾的哈。我回回见你，你都开这车。怎么着，固定分配给你了？啊，我可可能吧，挺好。要不说这真是好人有好报啊！我看回头让张明阳也干个兼职得了，还能有个免费的豪车开，是不是？<笑>挺好。上班呢吗？要不来了，先来个牛肉面，好好看啊！甜食就不适合太胖。我在一楼中餐厅呢，下来一趟呗。你看你喜欢吃什么，我吃点，然后咱们一块吃。我喜欢吃的，你不会就行。没关系，我什么都行。赶紧的，下来打个折。没问题呀、啊。来了啊！今天又见什么客户啊